от Кранеги Хол в Нью-Йорк, Дубеженските лагери и обратно това накратко е пътят на пианистката Анна Петрова и виолистката Моли Кар, които свирят класическа музика на необичайни места. Проектът им нови гласове е подкрепен от Организацията на Обединените нации, а срещата им с бежанци от Сирия, Куба, Афганистан и Ирак вдъхновява момичетата да композират своя авторска музика, в която глас да имат обитателите на лагерите. Тази вечер всеки, който има желание, може да чуе до Токар Петрова в Балабановата къща в Пловдив. Среща с тях сега в аванс предварително от Християния Червенкова. Музиката ни лекува. Да. И това вдъхновява едно момиче от България и едно от Америка да излекуват душите на страдащите в беженски лагери. Ани... Петрова от Пловдив и Моликар от Нью-Йорк. Дулото, което така занесе класическата музика в бъженските лагери. Защо? Как се роди тази идея? Моли ми каза един ден, че тя учи еврит в момента. И нейната учителка по еврит и беше казала, днес трябва да свърши малко по-рано, защото трябва да заведа една от тези беженски деца, за които се грижа аз, трябва да го заведа на училище. Срещаме се в Пловдив, ден преди концерта им, който е музикален край за сега на петолинието, наречено нови гласове. Спонтанно им хрумва идеята да пренесат изкуството си от лъскавите концертни зали в дома на беженците. Преди година и половина учителката ми по иврит наистина прекъсна часа ни по-рано, защото трябваше да заведе момче от беженския лагер на училище. Много се изненадах, че в Лос-Анджелес има беженци. Това беше буквално спусъкът, който натиснах и си казах, трябва да знаем повече за тези хора. Виждаме лицата на тези хора, чуваме гласа им. Чрез имената им осъзнаваме проблема. Не искаме да замитаме проблемите под килима. Напротив, отидохме в беженските лагери и се срещнахме лице в лице с хората. И свирихме за тях. И ще пренесем техния свят обратно в нашия, в Нью-Йорк, в Карнеги Холл. Ани и Моли свирят пред бъженци, избягали от страните си в Дания, Израел и България. Когато се срещат, емоцията е по-силна от тях и се разплакват. Първото ни впечатление е вау, те са красиви, толкова мили и сладки и ни се радват. Още при първите тонове реакцията на децата беше Леле, какво е това? Беше толкова красиво преживяване. Децата бежанци са наистина много уязвими. Имат ли нужда от музика, когато се сблъскват с уродливото лице на войната? Да, музиката има уникална дарба. Тя говори въпреки езиковите бариери. Идва от сърцето. И от нас. И от тях. Има срещи, които Ани и Моли никога няма да забравят. Срещи, които ги балязват и променят. Имаше едно момче и ние двете започнахме да го учим на основни неща на пианото, както и на нотите, да може да чете ноти. Той се научи да чете ноти пред нас, с бекари, с бемоли и с диези, което е доста сложно, за половин час. Това може да му промени живота и пътя. Това как се казва? Бехнам. От къде? От Сирия? Where is Bechnam from? Афганистан. Не, от Афганистан. Браво на ти! Добре работа! Талантът, старанието и вдъхновението на Ани и Моли са забелязани от най-добрите в класическия музикален свят. Дългите часове репетиции си струват всеки аплауз, на всяка сцена. Но най-вече заради покорените сърца на публиката по целия свят. Къде ви е по-приятно да свирите? В Бежанския лагер или в Карнеги Хол, Концерт Гебао или Линкълн Център? Музиката от пианото се усеща по-добре в Карнеги Хол. Аз се чувствам от дома си сред бежанците. Усещам, че съм на най-правилното място. Житейските пътища ги събират и разделят, но остават заедно, като дуо, виола и пияно, не заради музиката, а заради кучетата си. Запознахме се в музикалното училище в Манхатън. След това загубихме връзка една с друга. Докато един ден аз не осинових куче. Оказа се, че и Аня осиновила куче по същото време. 
Няколко месеца след това се разхождах в кучето си покрай река Хъдзън в Нью-Йорк и Ани се разхождаше с нейното куче. Кучетата ни се влюбиха едно в друго. Не можех да повярвам, че това е кучето на Ани. Зарадвахме се. Седнахме на една пейка. Поговорихме си колко хубаво ще бъде, ако свидим заедно. И така и стана. Кучетата ни са виновниците за всичко това. Няма нищо случайно. Бенджи и Бири Джин събират Ана и Моли. А двете помагат на хора с тежки съдби, тръгнали по трънливи пътища. В момента те са беженци. От техните държави има конфликт, има война. Но не знаем кога може да се окаже, че и ние можем да бъдем беженци. И от Америка, и от България, и от Европа, че това може да се случи на всички. А най-красивият финал на тази музикална приказка то тъжна, то радостна ще бъде, ако един ден малкият бехнам свири на пиано. На сцена, извън пределите на лагера за бежанци. Това би променило един живот. Пияното може да бъде повече от просто музика. То може да бъде билет към нов живот. Засъбуди се християния Червенкова.